Sanswarta Nalgava Ajayamu. Jesus said here in verse 23 and 24. An hour is coming and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and truth. For such people the Father seeks to be his worshippers. God is spirit and those who worship him worship him in spirit and truth. We never read any verse in the Bible that the Father is seeking for preachers. Bible Because there are millions of them. We don't see that the Father is seeking for servants even. We don't see such a verse. But it's quite amazing that Jesus who came from heaven and knew what the Father's heart was like said these words. Because heaven is a place of worship. Do you know that in heaven there is no preaching? There's no need to preach anything there. There is no praying also. Nobody prays in heaven. Because they have everything they need. But there is a lot of worship. And remember that you and I are preparing now to go to heaven. And so we must get acclimatized to that culture. It's like if somebody from Andhra is migrating to America and he doesn't know any English. Before he goes, he will start learning English because that is the language spoken there. So, there's no use going there with Telugu because nobody knows that. So, they learn the language of that country to which they have a great longing to go. There are many people in Andhra who have a great longing to go to America. So, they prepare themselves. I have a, I don't have a great longing to go to America. I have a great longing to go to heaven. And I hope that is your longing also. And since I am planning to settle down in heaven for eternity, I want to know everything about that place. So, I study about heaven wherever I can find it in the Bible. And there are very few places in the Bible where we are told about heaven. I mean, there are verses which tell us how we can go there. But there are very few glimpses we are given of what actually goes on in heaven. In the book of Revelation, we have seven glimpses of heaven. The Lord took John up and showed him what is going on there. And starting in chapter 4, we have seven glimpses of heaven. And in, and in all the seven, we see the same thing. 
that people are praising and worshiping the lord akada pradalu devunni stutisthunnaru aradhisthunnaru nobody is preaching akada evaro bodhana cheyatam ledhu nobody is even praying kanesam evaro prarthana kuda cheyatam ledhu the prayers are prayed on earth that go to heaven that is true bhulokamulo chese prarthanalu paralokaniki veltayi idu but in heaven itself nobody is praying aithe paralokaniki poyina vaadu evudu prarthana cheyadu because there is nothing to pray for enchana vaadu prarthiche daniki avasartha ledhu they are worshiping the lord par prabhu naradhisthunnaru that is what we are going to do for all eternity nichato manta mano cheyboye sangathade but because we are still struggling in this sin cursed earth we read that jesus is praying always for us at the right hand of the father aithe ee paapa bhuishtamainatvanti shapagrasthamaina lokamulo manu jeevistunna kaaranane batti 24 gantalu yesu christu varu man nimittamai vigyapana chestunnadu ani maatram chodutam but the bible only tells about him praying there 24 hours for us dinar 24 gantalu evaraina prarthana chestunnarante yesu christu varu okkade manu all the others are worshiping migina varandaru aradhisthunnaru that is why these christians who say we must pray to some saint to pray for us that saint has no time to pray for us in heaven chudandi palana parishuddhudiki ayya nuvu nu paralokana poyin tarvata nu na gurinchi prarthana cheyalanu kontha mandi antaru aa paralokana kedana parishuddhudu evadu prarthana cheyadu you can pray saint can pray for you on this earth ee bhulokamulo undagane gurinchi prarthinchavachu but once they go to heaven eppudaithe paralokana ki vellaro you know some people pray to mary saying please pray to jesus and do this for us kontha mandi mari ki prarthana chestaru amma mari amma maa gurinchi prarthana chesi pan chesi pettani but mary has no time to pray she is worshiping the father mari ki prarthana chese samayam ekkada prabhu naradhistu undi everybody is praying everybody is worshiping prati vaara ekkada aradhistunnaru so if you really believe that you are going to heaven you must get used to it now itself kavati no nijanga parlokaniki velthunnanu ani daniki siddha padtu unte ikkade aa tarbidu pondali and here jesus said that the father is seeking for such worshipers ikkada yesu christu var antunadu atuvanti aaradhinchiya varni tandri vedukutunnadu that means the father is looking all over the crores and crores of people on this earth dani bhavam entante ee lokamulo unde atuvanti kotladi prajalandarni kuda devuni kannu drushti chustu undi he hears many many people praying aneka mandi prarthinchatam intunadu even among believers the sosulu kuda praying 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 so many prayers are coming up to heaven eppudu prarthana prarthana parlokaniki enno prarthanalu vastunnai but very few he hears people thanking him aithe chaala takku mandi ayaniki vandanalu sthutulu chellinche varunnaru and praising him ayana sthutinche varu takku mandi there is a story i heard once oka appudu nenu oka katha vinnanu of god sending two angels to this earth devudi lokaniki iddaru devadutulanu pampichadu it's only a parable idi oka katha and uh, God told one angel you take this basket and collect all the praises and thanks and worship oka devadotto annadu kada nu vi butta diski vellu evaru evaraithe nannu stutisthunnaro aa stutulanni ee buttalo vey annadu then he sent the other angel with another basket and said you collect all the prayers vere devadotto the evanadu nu kuda ee butta disko prarthanalanni deentlo vey annadu so the angel who went to collect the praise and thanksgiving and worship came back very quickly చూడండి ఎవరైతే స్థుతి ఆరాధన నిమిత్తమై బుట్ట తీసుకుని దేవదూత వచ్చిందో ఆ దేవదూత వెంటనే మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు హౌ ఇస్ దట్ ఎలా అయింది అది బికాస్ హి ట్రావెల్డ్ ఆల్ ఓవర్ ది అర్త్ అండ్ హి ఫౌండ్ ఓన్లీ ఫ్యూ రిక్వెస్ట్ ఫ్యూ ప్రేజ్ ఇన్ వర్షిప్ లిటిల్ ఎట్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది బాస్కెట్ అండ్ హి కేమ్ బ్యాక్ ప్రపంచమంతా తిరిగాడు ప్రపంచమంతా దేవదూత తిరిగాడు తీరాజిస్తే అక్కడక్కడ ఎవళ్ళో ఒకటి ఇద్దరు వాళ్ళు స్థుతిస్తున్నారు ఆ రెండు మూడు స్థుతులు వేసుకుని బొట్ట చూపోయాడు బట్ ది అదర్ వన్ నెవర్ కేమ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం అయితే రెండవ వాడు ప్రార్థన మోగ చేసేవాడు అసలు పరలోకానికి రావడం లేదు స్టిల్ కలెక్టింగ్ ఇంకా ఇంకా పోగైపోతున్నాయి బాస్కెట్ ఇస్ ఫుల్ యు నీడ్ అనదర్ బాస్కెట్ తట నిండింది బొట్ట నిండింది అంత గాది నిండిపోయింది యు నో uh you can do a little homework and test this meer inte daggara kuda homework chesi meer osaru parikshinchukochu try praising and worshiping god even for one minute okka nimishamaina prabhu nu stutinchi aaradhinche prayatnam cheyandi it's very difficult chaala kashtam adi within one minute you'll start praying okka nimisham stuti antavu gaani prarthanalo doorestam I have been in many worship meetings in my life. Na jeevithamlo enenno aaradhana kudukulku vellanu. And in our own church in Bangalore I have often said let us now spend time in worship on Sunday morning. Meeru ekkade unnano Bengaluru lo aa sthanika sangamlo kuda manam ippudu prabhu ni aaradhinchadalo gaduputhu untaru. And I said now 
we don't want to hear even one prayer kanesam oka prarthana kuda ippudu oddantanu we are praying the whole week varavanta prarthistu vachcha after this time of worship we'll again be praying marla ee aaradhana ayipoyindaru malla prarthana cheskuntaru so now for this short time kabati klopta samayamlo we are not going to pray ippudu prarthana cheyyamo we are not going to ask god for anything prabhu ni evi adukkomo because he has already given so much em cheyadani ippudike ento ichchadu so now we are going to make a conscious effort only to thank him and to praise him and worship him ipudaithe ayanu ustutinchi aaradhinchi pani maatrame cheyadamu antanu so i said please think before you open your mouth kabadi nor terche mundu aalochinchandi antanu in the book of proverbs it says a foolish man does not think before he opens his mouth సామెతుల్లో మాటర్ ఉంది బుద్ధిహీనుడు నోరు తెరిచే ముందు ఆలోచించడంట ఆలోచించకుండా తెరుస్తుంటాడు హి ఓపెన్స్ హిస్ మౌత్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఓన్లీ థింగ్స్ ఆ నోరు తెరిచి మాట అనేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆలోచించడం మొదలు పెడతాడు బై ద టైం హి హస్ గాట్ ఇన్టు లాట్ ఆఫ్ ట్రబుల్ ఆల్సో బికాజ్ హి సెడ్ సో మెనీ థింగ్స్ వితౌట్ థింకింగ్ అప్పటికే ఎన్నో చిక్కుల్లో తెప్పల్లో పడతాడు ఇంకా అప్పుడు ఆలోచించే లాభం బైబిల్ సేస్ ద వైజ్ మ్యాన్ ఆల్వేస్ థింక్స్ బైబిల్ లో రాయబడింది తాను మాట్లాడే ముందు జ్ఞానవంతుడు ఎప్పుడు ఆలోచించి మాట్లాడతాడు సో when you open your mouth ni nor derichina appudu you think nu aalochinchu what am i saying to god devunito nenu em cheptunnanu am i such a beggar that i cannot thank him for anything i just keep on asking him nenu eppudu kuda enta goppa bhikshakudu gaane untana ayinku vandanalu chellinchukunda eppudu adivu idivu nu adukotuvena when am i going to start thanking him nenu eppudu ayinni stutinchedi vandanalu cheppe daaramminchali it's a very good discipline to learn to spend some time at least once a week on sunday morning not to pray at all only to praise god and worship him idento manchi sangati kanesam varanaku oka saraina sare aadivaram udayam ee maatram kuda ayinu adukkokunda prabhuvani ki isthunnano ani cheppesi ayinu stutinchadam entho manchidi in a prayer meeting i pray prarthana kudukilo prarthisthanu but for many years now in a worship meeting sunday morning i never pray అయితే అనేక సంవత్సరాలుగా ఆదివారం ఉదయం ఆరాధన కొడుకులో ఎప్పుడు ప్రార్థించలేదు ఐ ఓన్లీ ప్రేజ్ అండ్ వర్షిప్ గాడ్ దట్స్ ఆల్ ఐన స్తుతించి ఆరాధిస్తానంటే అండ్ దట్ హస్ బ్లెస్డ్ మై లైఫ్ అది నా జీవితాన్ని ఆశీర్వదించింది బికాజ్ ద ఫాదర్ సీక్స్ ఫర్ పీపుల్ టు వర్షిప్ హిమ్ ఎందు చేతనంటే ప్రజలు తనల్ని ఆరాధించే వారిని తండ్రి వెతుకుతున్నాడు సీ గాడ్ ఇస్ సో గ్రేట్ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు వి ఆర్ సో స్మాల్ మనం ఎంత చిన్న వారిని and many times we don't get many things from god because we are so greedy aneka saarlu devun nunchi enno sangathulu manam pondakunda unna kaaranam entante durashitha untam let me show you uh, uh, an example in luke's gospel luke asu vaarthalo oka maata udaharana chustam we read there about uh, the in chapter 17 17th chapter lo chustunam verse 11 11 as jesus was going to jerusalem we read in verse 12 the 10 lepers came and raised their voices and said jesus have mercy on us parana vachanamulo chudandi yesu christu vaaru jerusalem ku veltu unnadu veltu unnaduga 10 mandi kushtu rogulu yesu prabhu vaamu mulu kallinchara kaakla vesharu they didn't speak it softly adhi edo nemmadiga anledu they were praying vaaru prarthisthunnaru this is a prayer idi prarthana lord Jesus master have mercy on us. Yesu prabhuva mamuru karuninchu. And we know that when we pray when there's a great burden we may raise our voice also. Manaku ento bharam unnappudu prarthana chesinappudu swaram kuda ekku chesi manu prarthisthuntam. Jesus said go show yourself to the priest. Yesu prabhuva anadu meeru velli yajikulu kanaparchukondi. They went in faith. Vishwasam tho vellaru. See you can't go to the priest unless you're cleansed. Neevu pavitra parchabadithene tappa yajikudu degara kalagurudu. If you're not cleansed you've got to go outside the camp. Oka vela no apvitranga unte palayaniki veluputtundali. You can't go anywhere near the priest. Ah yajikudu degara samipinchukurudu. When they walk towards the priest they knew the lord will heal has healed us. Aa reethiga yajikina vaipuga taamu nadichi velitappudu variki telusu devudu kuda bhav chestaru. Verse 14 as they were going they were cleansed. 14th vachanamulo undi vaaru veluchundaga vaalu shuddhrayiri. and it says one of them as soon as he saw he had been healed he turned back ikkada chuste varilo okaru thana swasthata kalugudu chuchi tirigi vachadu and he came back to jesus yesu chentaku vachadu and again with a loud voice he glorified god and he fell on his face at jesus feet and marla goppa shabdamu tho devuni mahima parichu ayaku krutajnata sudra chellinchu ayana paadamulo yedha saagile padinu and the other nine were jews but this was a samaritan it says here megrina tommanduguru yudulu veedaithe samareedanu raayabadindi the samaritans were the people whom the jews despised samareelu evarante yudulu yokka trunikaraniki gurainu vaaru they thought ah these are all second class type of people velandaru kuda rendo rakam janangam anevaru 
we are the first class people mem anta kuda nishtha kaligina vaalme we are all second class vela anta nishtha le nodlu and very often you find among christians also that spirit aneka saalu christavulu madhyalonu ee vaikaru untundi for some reason or the other edo karanam batti we look down on certain people kotha mandini chuchi manu chinna chupu chustuntam maybe they are not so educated alanu sadukoledu maybe they are not so cultured like we are naavale anta nagarikata ledu or some people even think that is a lower caste kontha mandi emantarante veellu ento nimna jyotulu chindina vaaru or we can look down on certain people oh that, that those people in that denomination they don't have any light kontha mandi emanukunta unte oh aa tega gumpu chindina vaalla vaalla asalu jeevame viswasam undanta see the mark of religious people as opposed to spiritual people religious people look down on others spiritual people don't look down on anybody mata nishtha garigina vaaru vere vaallu chinna chupu chustaru gaani aathmeeyanga bratike vaaru chudaru there is a difference between being spiritual and being religious aathmeeyanga unde daniki mata nishtha kaligi unde daniki teda undi a man who worships god will never look down on others devunni aaradhinche etuvanti vyakti eppudu vere manushini chinna chupu chudaru but a man who has got a lot of head knowledge of the bible he may look down on so many people edaina vyakti ki bible జ్ఞానం బాగా తెలుసుంటే వేరే వాడిని చిన్న చూపు చూస్తారు సో ది జూస్ లుక్ డౌన్ ఆన్ ది సమారిటన్స్ యూదులు సమరేయులను చూసి చిన్న చూపు చూసేవారు బట్ జీసస్ హడ్ ఎ గ్రేట్ లవ్ ఫర్ సమారిటన్ అయితే యేసుక్రీస్తు వారు సమరేయులను ఎంతగానో ప్రేమించాడు ఈవెన్ దట్ వర్స్ వి రెడ్ ఇన్ జాన్ చాప్టర్ 4 జీసస్ నెవర్ సెడ్ దట్ టు ఆల్ ది జూస్ హి సెడ్ అబౌట్ వర్షిప్ టు సమారిటన్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఆ యోహన్ సోవత్ నాలుగవ అధ్యాయంలో కూడా ఆరాధన గురించి యూదులతో కాదు సమరే స్త్రీతో చెప్తున్నాడు ఆయన దట్ ఆల్సో టు అ వుమన్ అది కూడా స్త్రీ తోటి ది జూస్ లుక్ డౌన్ ఆన్ సమారిటన్స్ అండ్ దే లుక్ డౌన్ ఆన్ వుమెన్ యూదులేమో సమరేయులు అంటే చిన్న చూపు సమరే స్త్రీలు అంటే ఇంకా చిన్న చూపు అండ్ ది ఓన్లీ మెసేజ్ జీసస్ ఎవర్ గేవ్ ఆన్ వర్షిప్ హి గేవ్ టు అ సమారిటన్ వుమెన్ ప్రభావన్ యేసుక్రీస్తు వారి ఆరాధన మీద ఏదైనా వర్తమానం ఇచ్చాడు అంటే ఒకే వర్తమానం ఇచ్చాడు అది సమరే స్త్రీకి ఇచ్చాడు He never spoke about worship anywhere else in the gospel. Inka swarthalu ekada aaradhana gurinchi em cheppaledu. He spoke about many other things. Enno sangathalu cheppadu. But when he spoke about worship, aaradhana gurinchi cheppinappudu. He spoke it to someone who is despised by the religious people of his time. Aa dinallo unde matanishtha kaligina vaari oka trunikaraani gurena stree tho cheppadu. And in the story of the good samaritan also he portrayed the samaritan as a very good person compared to the religious priest and the levite. Ante kaadu manchi samarayani aa charitralo kuda ఆ మత నిష్ట కలిగిన లేవీల కన్నా యాజకుల కన్నా సమరేడు చాలా మంచివాడు అని చెప్పాడు సో దట్ టీచెస్ అస్ అది మనకి ఏం చెప్తుందంటే డోంట్ డిస్పైస్ ఎనీబడి ఎవర్ని తృణీకరించుకో ఇఫ్ యు డిస్పైస్ అదర్స్ యు కెన్ నాట్ వర్షిప్ గాడ్ వేరే వారిని తృణీకరిస్తే నువ్వు దేవుణ్ణి ఆరాధించలేవు గాడ్ హేట్స్ ప్రౌడ్ పీపుల్ దేవుడు గర్విష్ఠులు అంటే అసహ్య రెసిస్ ప్రౌడ్ పీపుల్ గర్విష్ఠులు ఎదురిస్తాడు వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ వెన్ వి కమ్ టు వర్షిప్ గాడ్ ఇస్ హ్యూమిలిటీ ప్రభువుని ఆరాధించే దానికి నువ్వు వస్తే మొట్టమొదటి కావాల్సింది ఏంటంటే దేనత్వం దిస్ సమారిట్ ఎ న్యూ that all the other people despise me i am a samaritan he samarayudu taan erugunu andaru nannu thrunikarincharu nenu samarayani kada and he was so grateful that jesus did not heal only the nine jews but he healed this one samaritan also devudu enta krupa kaligina vaadu ante 90 yudulne kaadu ee okka samarayani kuda baagu chesadu that he was so thankful taan ento krutajnata kaligunnadu and he said yeah i can go to the priest later but first let me come and thank the lord sare nenu tarvata yajagudu devi tarvata vaal thanne mundu prabhu devi kochu vandana chesadu he came back venaku ochadu and he didn't say it softly ఆయన నెమ్మదిగా అనలేదు ఇట్ సేస్ విత్ ది సేమ్ లౌడ్ వాయిస్ విత్ విచ్ హి ప్రేడ్ విత్ ది సేమ్ లౌడ్ వాయిస్ నౌ హి బిగన్ టు ప్రేజ్ ది లార్డ్ ఇక్కడ రాయబడిన ఏ గొప్ప శబ్దముతో కేకలు వేసి ప్రార్థన చేశాడో అదే గొప్ప శబ్దముతో ఆరాధించాడు అండ్ వాట్ డి జీసస్ సే యేస్ ప్రభువారు ఏమన్నాడు హి సేడ్ వంట్ దేర్ 10 పీపుల్ క్లెన్స్డ్ బట్ వేర్ ఆర్ ది 9 అందుకు యేసు 10 మంది శుద్ధులు ఎరికారా ఆ 90 గురు ఎక్కడ హావ్ యు బీన్ క్లెన్స్డ్ నువ్వు పవిత్రపరచబడ్డావా వి హావ్ బీన్ క్లెన్స్డ్ అబౌట్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ మచ్ వర్స్ దెన్ లెప్రసీ మనం మాటకొస్తే కుష్టు రోగం కన్నా ఘోరమైన రోగం నుంచి బాగు చేయబడ్డాం ఈవెన్ టుడే ద లార్డ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఈ దినాన కూడా ప్రభు అడుగుతున్నాడు వేర్ ఆర్ ద 90% బిలీవర్స్ హు హావ్ బీన్ క్లెన్స్డ్ థాంకింగ్ మీ నేను పవిత్రపరిచినటువంటి 90 శాతం విశ్వాసులు ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు వర్ణించలేదు ప్రే విత్ ద లార్డ్ వాయిస్ వారంతా గట్టి శబ్దంతో ప్రార్థించారు దట్ షోస్ us that jesus appreciated those who came back to say thank you dan bhavam entante evaraithe vandanalu chellinche daniki tirigi vacharo varne yesu christu varu mechukunnadu this is a bad habit that we children of adam have that we don't say thank you to people adamu pillalamuga manakunde chedalu vaate entante prajalaku vandanalu cheppam even to human beings who have done some service for us we don't we are not grateful manavulu evaraina manaki edaina melu chesina gaane ayya nu melu chesa vandanalu ayya anchappu and in the same way we are not grateful to god for Adhe, all that he has done adherithiga devudu chesina melulu kuda vandanalu cheppamu nuvu our selfishness is seen that we are always thinking of our needs our needs our needs all the time manave eppudu kuda mana akkarlu mana brathuku ide chusukuntam untam akkade mana swartham kanapadipothundi that is why 
so many people are ready to ask for prayer and chethane entho mandi prarthana kavali prarthana cheyandi ani ostaru you know when i travel around i find lots and lots and lots of believers who ask for prayer nenu anek chotlu prayanistu untanu vandala adi mandi vachi prarthana cheyandi prarthana cheyandi antaru i have almost never heard a man come to me and say brother i don't want any prayer i just want to uh, thank the lord for the answered prayer last time you prayed for me god has answered it inni chotla gellanu kada ekkada kuda ye vyakti aina vachi ayya entha mundu vachina appudu meeru prarthana chesaru devudu javab cheppadu kabadi devudu vandanalu chellinchana avudu okkaru ganavalledu it's we are not like that manu aarithi kalle it's all prayer 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 eppudu prarthana adukuntam prarthana prarthana adukuntam inte that's good manchide but for every prayer that is answered you must give thanks prati prarthanike jawab dorikinappudu nu vandanalu cheppali if it is not yet answered then continue to pray oka vela jawab dorakopothe edadeku prarthana cheyi but let us learn to give thanks to god devuniki vandanalu chellinchadu nerchukundam and so jesus said is there nobody found to give thanks to god except this one foreigner yesu prabhu annadu kada entha mandi 10 mandi shuddhulu ayyaru kada devunu mayam parichedaniki ee anyudu tappa vere vaadu leda and then jesus told him tarvata yesu christu annadu rise go on your way your faith has saved you nevu lechi po moone viswasamu ninu swastha parichanu he got a blessing from god which the others did not get వేరే వారు పొందినటువంటి ఆశీర్వాదం తాను పొందాడు దేవుడి నుంచి ఐ బిలీవ్ హిస్ స్పిరిట్ వాస్ టచ్ దేర్ నేను అనుకుంటాను తన యొక్క ఆత్మ తాకబడింది విచ్ ది అదర్స్ డిడ్ నాట్ గెట్ వేరే వారికి ఆశీర్వాదం దొరకలేదు ది అదర్స్ ఓన్లీ గాట్ సమ్ హీలింగ్ ఇన్ దేర్ బాడీ వేరే వారికి ఏదో తమ యొక్క శరీరములో స్వస్థత చేకూరింది హియర్ ఇట్ సేస్ ఇన్ ది ఇంగ్లీష్ యువర్ ఫేత్ హస్ సేవ్డ్ యు ఇక్కడ రాయబడింది నీ విశ్వాసము నిన్ను బాగు చేసింది రక్షించింది so that means he got something more than healing ante ayana daggara swasthata kanna inka ekku vedo undi he got salvation tanaku rakshana kuda pundi what i wanted to show you there is nen cheppalani koredu entante that when you pray and you get an answer from god no that pra- is a blessing nu prarthinchinappudu devudu neeku jawab isthe adu aashirvadam these 10 people prayed then they got something ee 10 mandi prarthincharu kontha pondaru praise the lord for that dani badi devudu vandralu but when this one man came back to thank the lord and worshiped him ee okka vyakti tirigu vachi devu naradinchinappudu he got something more ee vyakti inga ekku dorikindi than those other nine people migala tomondru kana ekku dorikindi he got salvation rakshana dorikindi the others got healing vere variki swasthate so what i want to say is cheppedi entante it is always true that the worshipers get more than the prayers ide eppudu kuda satyam aaradhinche variki prarthinche varikanna ekkuva dorugutundi and also it says here in matthew chapter 4 inga matthew swartha 4th adhyayam lo chustunnam that jesus said yesu prabhu var annadu to satan satan to verse 10 padi you shall worship it is written you shall worship the lord your god and serve him only yesu vaani to satan appumu prabhu vaina nee devuniki murukki aayanu maatram sevimpavallu see there it says we must worship before we serve ikkada raayabadindi entante ఆయనను సేవించేదానికి ముందు ఆయనను మొక్కాలి అండ్ ఐ లెర్న్ దట్ మెనీ ఇయర్స్ అగో అనేక సంవత్సరాల క్రితం ఈ పాఠం నేర్చుకున్నాను అండ్ ఐ టెల్ యు మై టెస్టిమనీ నా సాక్ష్యం మీతో చెప్తా ఐ హావ్ లాంగ్ టు బి అ వర్షిపర్ మోర్ దెన్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సేవకుడిగా ఉండే దానికన్నా ఎక్కువగా దేవుణ్ణి ఆరాధించే వాడిగా ఉండాలనేదే నా కోరిక ఫర్ మెనీ మెనీ ఇయర్స్ ఎన్నో సంవత్సరాలు ఈ కోరుకొనింది ఐ సెడ్ లార్డ్ if one day i'm paralyzed and my mouth cannot speak i will still be a worshipper that will never stop prabhu oka anaku dena naaku edo pakshavadu raavachu naa noru maatladalena paristhithullo undochu aina gaani nenu prabhu na aradistha unta nindi chethunnadu nindi chethunnadu maybe my service for god will stop but my worship will never stop devu nimittho nenu chese tondi seva agipoddi na aradhana agadu if for the sake of the gospel one day i'm locked up in a prison oka vela suvartanam batti oka dina ni jail lo padavey vatta okay then i cannot travel around preaching appudu nenu ee reethiga tirigi tirigi nenu suvartha padinchunnanu they may even take away my bible from me that i can't even read the bible oka vela na chethulo nunchi bible la vesukovachu prajalu nenu bible chadavara nobody can stop me worshiping the lord in that jail aithe aa jail lo prabhu ni aaradhinchukondana nevaru aapaledu and 
since that is the main thing for me they cannot take away the main thing from my life adha na jeevithamlo pradhanamaina sangathi ganaka na jeevithamlo aa pramukhyamaina sangathi varu teesi veyaleru the main thing for me is not serving god or reading the bible pillara edo bible gadavatam devuni seva cheyatam adi kaadu na pradhanamaina pani god is my witness the main thing in my life is worshiping god devude naaku saakshi na jeevithamlo annitikanna pradhanamaina prabhu na aradhinchuta i want to spend my days as a worshiper not as a servant of god devuni seavakuduga kaadu na dinalu aaradhinchu వాడిగా గడపాలని ఆశంది and because i have learnt little bit of how to worship god my service has become so much more richer నేను దేవుని ఆరాధించుట ఏమిటో కొద్ది గొప్ప తెలుసుకున్న కారణాన్ని బట్టి నేను చేసేటువంటి సేవ ఐశ్వర్యవంతమైంది i want to say to all of you నేను అందరితో చెప్తున్నాను every one of you can be servants of god నేలో ప్రతి ఒక్కరు దేవుని సేవకులుగా మారొచ్చు you may not be full time like some people god calls edo kontha mandi ki pilu pochina reethiga meer sampurna seavagulu kaagapovachu that is a matter of calling adi pilu meer aadhar padundi but you can be a servant of god aithe nu devunu daasuduga undochu and if you want to be a good servant of god then first be a worshipper nevu manchi seavakuduga undalante motta modata aaradhikuduga undu let your heart be taken up not with serving but with the lord jesus christ ni yokka hrudayamu seva tho nindiponavuku prabhuvunu stutinchadanto nindinu that jesus himself becomes so precious to you apudu yesu christ vare neeku prashasthamaina vaadu avtadu that is what god wants adi devudu korutunnadu more than anything else anitikanna ekkuga i remember about 20 years ago when i had to be admitted in the hospital for about 10 days for minor operation na anukuntanu oka 20 samvatsal kritham oka 14 aasupathrilo unnanu chinna operation jaragalasi undindi naaku and i had asked the lord many times to heal me avva nannu baavu cheyan enno saaru adiga and i knew the lord could heal me devudu nannu baavu cheyagalanu raavu telusu but he did not aithe baavu cheyaledu so i had to go to the doctor appu doctor dariki vellalasi ochindi when i was in the hospital in aasupathrilo unnappudu i said lord you could have healed me prabhu nevu nannu baavu chestunnadu undochu kada i will not be wasting 10 days in the hospital i could be doing something aasupathrilo 14 unnadu meedu ekkado edo seva chestunnanu kada this is 20 years ago 20 yala kritham you know what the lord told me baavu evunadu telusu when i was lying in the bed nenu aa padaka meedu unnanu he said you are running around so much i don't get any time to talk to you aa nevu unnadu ante nu akkadiki ikkadiki seva nimittame porugulu edutunnao asalu naaku neetho maatadalante neeku time dorukutaledu annadu and you don't get any time with me also naaku na nimittane kasalu time e dorukutaledu annadu now you have to lie down here and you have to listen to me and worship me ippudu ippudaithe ee padaka meedu undu nenu cheppe maatalu vinu nannu aaradhinchu annadu that was a very very blessed time for me adha naaku ento dhanyakaramaina samayam ga undindi no preaching akkada bodham levu no service akkada ye seva ledu not even prayer anesam prarthana kuda ledu listening to what god has to say devudu em cheppalo anukuntunnada aa maatlu vinatam and worshiping him i naradhinchutam and god spoke some very precious things to me during those days aa dinallo devudu ento prashasthamaina sangathulu naatho cheppadu i learned a lesson oh paadu nerchukunna sometimes we can be so busy konni konni saarlu chaala pani galiguntam not doing sinful things ante paapalu cheyatam kaadu not even worldly things loka sambandhamaina karyalu kuda kaadu god service devuni parilone pani ekku ayipothundi going here going there going here going there aadu kelthaam ikkadu kelthaam ittu tirugutham aadu tirugutham devuni parilone serving 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 devuni sevinchi sevinchi sevalo undipotham and we have nothing to give to people pradhalu ichche daniki em undadu because we are not worshiping endu cheyandante prabhu na aradhinchatam ledhu if you want to have something good to give to people be a worshipper pradhalu kedaina ivvali annu vaasisthe motta modra nu aaradhikuduga undu you know it says in isaiah yesha granthamlo ee maatu undi chapter 6 aaru adhyayam that in the year king uzziah died i saw the lord sitting on a throne lofty and exalted raajaina ujjiya amruti nondina samvatsaramu achchalatamaina simhasanam undu prabhu aashinudai undaga nenu chuchutane see king uzziah was a man who started very well ujjiya raj maata koste aarambha dinalu chaala baaga undinai but after some time konni dinala ayin tarvata he became very proud garvish ayipoyadu he became proud because god had blessed him devudu thanu aashirvadinchina kaaranam batti garvish ayyadu that happens to many people aneka mandi ki ide jaruguddi they become proud when god blesses them devudu vaar naashirvadinchina appudu garvish lu avtaru and just turn for a moment to second kings ok shanakalam rendu rajulu chusdam and uh, chapter 15 padihena vadhyayamu 
We read here about the Lord, verse 5, striking this King Uzziah that he became a leper till the day of his death. And then that is how he died. Now the reason why he was struck down as a leper is told us in 2 Chronicles 26. It's very interesting to see this. Because that is the introduction to Isaiah chapter 6. Uzziah, we read in 2 Chronicles 26 verse 3, was 16 years old when he became a king. Now, just think of some 16 year old boy here. Supposing he becomes president of India. Amazing, 16, how much maturity does he have? He was a king of Israel at 16. With all those grown-up people in the country. There were so many corrupt people. So many idolaters. What did Uzziah do? When he became strong, his heart was so proud that he acted corruptly. That's what happens to many people. God blesses them. And they become proud. God removes his anointing from their life. I have seen that with many, many preachers. They were humble people when they were 20 years old. You see them 20 years later. Become so proud. You see them another 20 years later. They are like dictators in their congregation. They are not following Jesus who washed people's feet. They are following people like Saddam Hussein. Saddam Hussein like Preachers like that. They'll torture somebody who does not obey them. That is not Jesus Christ. That is Saddam Hussein. That is a lot of preachers like that. And Uzziah became like that. And he became proud and he entered, tried to become a priest also, which God never called him to. And that is how God punished him. We read here and he became a leper. So Isaiah 6 1 we read that in the year King Uzziah died, Isaiah knew the history of this man. How he had started so well and how he ended so badly. Which is the history of many, many Christian preachers in our country. Who start so well finish so badly. Isaiah was a young man. He said, Lord, I have started well. How am I going to end? It's good to have that fear. When I was a young Christian, I saw many people, older people around me, who had been in the Lord's service for 20, 30 years. And they were so carnal. They were such lovers of money. They were seeking their own. They were concerned only about their families. They visited the rich and did not visit the poor. And I said, Lord, please protect me. I don't want to end up like these people. So Isaiah had that fear. And then you know how the Lord protected him. He said, don't worry, you will not suffer the same fate as Uzziah. He gave him a vision of heaven. It is one of the very few visions of heaven you find in the Old Testament. And we read here in Isaiah 6. He saw the Lord sitting on a throne. And it says here the seraphim, that means the special type of angels, 
each having six wings were moving around him ayana paiga serapulu nilichunnadu chuchunante mahadootulu okkoviriki aareshara ekkalu unnai the angels the bible says are servants of god bible lo raayabadindi devadootalu ante devuni daasulu but god has given this set of six wings veeriki aaru rekkalu icharu okkokalu now i want you to see something very interesting in verse 2 mo rendu vachanalo aasaktikaramaina sangathanu chudandi with two wings they covered their face and with two wings they covered their feet rendu rekkalato mukanni rendu tho kaalani koppukuntunnaru and with two wings they flew rendu tho egurutunnaru now flying is a picture of service చూడండి ఎగురుట అంటే సేవ చేసే దానికి సాదృశ్యం వి రన్ ది ఏంజల్స్ ఫ్లై మనం పరిగెడతాము దేవదూతలు ఎగురుతూ వెళ్తారు వి రన్ టు డు సమ్ జాబ్ సమ్వేర్ ఫర్ ది ఫర్ ది లార్డ్ ప్రభుని ఉత్తే దేన పని చేయాలంటే ఆర్ వి వాక్ నడుస్తామా ది ఏంజల్స్ ఫ్లై ఏ దేవదూతలు అయితే టు డు ది లార్డ్స్ వర్క్ దేవుని పని చేసే దానికి ఎగురు వెళ్ళిపోతారు బట్ నోటీస్ దిస్ గమనించండి విత్ ఫోర్ వింగ్స్ దే కవర్ देयर బాడీ విచ్ ఇస్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ వర్షిప్ చూడండి ఆరాధన సాదృశ్యంగా ఉంది నాలుగు రెక్కలతో తమ్ముడుతాము గొప్పుకుంటున్నారు సో వెన్ గాడ్ గేవ్ దెమ్ సిక్స్ వింగ్స్ దే డిడ్ నాట్ యూజ్ సిక్స్ వింగ్స్ టు ఫ్లై చూడండి దేవుడు వారికి ఆరు రెక్కలు ఇస్తే ఆరు రెక్కలు ఎగిరేదానికి వాళ్ళు వాళ్ళు ఐ థింక్ ఇఫ్ దే యూజ్ సిక్స్ వింగ్స్ దే ఫ్లోన్ త్రీ టైమ్స్ ద స్పీడ్ ఒకవేళ ఆరు రెక్కలతో గాని వారు ఎగురుంటే మూడంతలు వేగంగా వెళ్ళుండేవారు గాడ్ సెట్ నో నీ టు ఫ్లై సో ఫాస్ట్ అంత వేగంగా మీరేం ఎగరక్కర్లేదు అన్నాడు దేవుడు దే అండర్స్టూడ్ వాళ్ళు గ్రహించారు more important than flying and serving we must be worshipers manam egre dana kanna seva kanna aaradhana pramukhyam if i use all six wings i can do so much more for the lord aaru rakalu vaadte devun nimittam ento pani cheyachu kada the quality of all that work will be very poor aithe aarithiga chese atuvadi pani lo unde nanyata chaala takku ga untundi god is interested in quality devudu nanyamaina pani gurinchi ichchabodutunnadu now if you have you go to a shop and you see two tape recorders oka vela o shop ki illa rendu tape recorders lu chusa same price kharidu ogute same type chustan chotan kuda laga unnai one is made in japan one is made in india okate emo japan lo tayar ayindi okate india lo tayar ayindi which one will you buy edu konta which one edi we are all very patriotic indians but we'll still go and buy the japan one desha bhakti baaga kalgina varime konedi maatram japan di behind all the trucks we see be indian by indian but we still buy the japanese one prati truck venakala em rastam ante bharatiyudu ga undu bharata deshamlo utpatta indu konu antam adi deni kantestha ante japan kar kantestha why em chetha because we know they have got a reputation for quality enu chetha ante nanyatalo varu peru ga ancharanu manu verugutam this indian one i don't know when it will stop working ee bharat desham ni nokka ga anedi pai kotta tarada teliyadu because well, now it's a little better but in the olden days definitely it was like that ippudu ippudaithe paravaledu kaani paatha dinallo aithe techina moodu role pan chesedi quality gnanyata is very important in god's service devuni parilo idu ento pramukhyam so if you spend if you take six wings only to fly the quality of your work will go down oka vela egire daniki aaru rekkalu vaadithe nanyata chaala taggipothi but because they used four of their wings to worship అయితే నాలుగు రెక్కలు ఆరాధించేదానికి వాడారు అండ్ ఓన్లీ టూ వింగ్స్ టు సర్వ్ రెండు రెక్కలే ఆయన సేవించేదానికి ద క్వాలిటీ ఆఫ్ देयर వర్క్ వాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ వారి యొక్క పని నాణ్యత చక్కగా ఉండింది మేడ్ ఇన్ హెవెన్ పరలోకములో తయారైన నాణ్యత అది దట్ ఇస్ మచ్ బెటర్ దెన్ మేడ్ ఇన్ జపాన్ ఆల్సో జపాన్ కన్నా అది ఇంకా నాణ్యమైనది కదా సో దిస్ దట్ ఇస్ వాట్ ఐ హావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దట్ కాబట్టి వాట్ నుంచి మనం నేర్చుకున్న సంగతులు దట్స్ వాట్ ది లార్డ్ టోల్డ్ ఐజాయా యశ్యా తో అదే చెప్పాడు యు లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సెరఫ్స్ ఈ సెరఫి ఫీమల్ నుంచి కొంత నేర్చుకో డోంట్ జస్ట్ గో రౌండ్ ప్రీచింగ్ 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 ఏ లార్డ్ యు టు బోధ బోధ సేవన్ బోకు ది ఏంజల్స్ ఇన్ హెవెన్ డోంట్ డు దట్ పరలోకంలోని దేవతలు దారితగ చేయడం లేదు దే కవర్ देयर ఫేస్ వారి ముఖం కవర్ देयर బాడీ కాళ్ళు కప్పుకుంటారు అండ్ దే సే వాలంట హోలీ 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 is the lord of hosts the whole earth is full of his glory sainyamulaku adipati yogi yehova parishuddhudu 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 sarvalokam aayana mayamuto nindi yunadani goppa swaramuto gaana pratikaranalu chestaru they worship god because he is so holy aayana ento parishuddhudu ganu devunu aradincharu and they say god you are so holy that we cannot even look at your face sova ni venta parishuddhudu ante kanesu ni mukhanu kuda men choodalem see these angels have never sinned once in their whole life chudandi yokka devadutulu kanesu jeevithakallo okka saari kuda they have never sinned once in their whole life they cover themselves vaari jeevithantham okka saari paapam cheyikopoyinappudu kuda tham yokka shariramantha koppukuntunnaru which teaches us one thing 
దీని ద్వారా ఒక పాఠం దట్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ సిన్ దట్ వీ హావ్ టు హైడ్ అవర్ సెల్ఫ్ పాపం చేసావు గనక ఏ మల్ల మనం కొప్పుకోవడం కాదు ఈవెన్ వెన్ అవర్ సిన్ ఇస్ క్లెన్స్డ్ అవే కంప్లీట్లీ దట్ ఇస్ నో సిన్ లెఫ్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ స్టిల్ వీ హావ్ టు కవర్ అవర్ ఫేస్ బిఫోర్ గాడ్ మన యొక్క పాపము పరిపూర్ణంగా క్షమించబడి మనం పవిత్రపరచబడినప్పటి కూడా దేవుని సేవలో నిలబడినప్పుడు మనం కొప్పుకోవాలి దట్ ఇస్ అవర్ హెవెన్ ఇస్ లైక్ మన పరలోకం అట్లాంటిది that is our future home adi mana bhavishyat grahamu mm-hmm. and i want to learn now how i am going to do things over there akada e rithi ga karyalu cheyyalo ippudu nerchukuntunnam i know that god in heaven you know our body will be so free that we will be able to fly around so ne paralokam vellin tarata mana sharirana ante telika avutundante ekkadagaina egirelli povachu but i will be a worshiper even in heaven aithe paralokam lo kuda aadikudu gane untanu the bible says in revelation 22:3 that his servants will serve him ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ప్రకటన మూడవ వచ్చంలో ఆయన దాసులు ఆయన సేవించలోకంలో ఏ రకమైన సేవ ఉంటుందో తెలియదు అది ఏదో సేవ ఉంటూ ఉండొచ్చు వర్షిప్ గాడ్ టూ టైమ్స్ మోర్ దెన్ ఐ సర్వ్ హిమ్ నేను ఆయన సేవించే దానికన్నా రెండంతలు ఎక్కువగా ఆరాధిస్తాను అండ్ ఐ వాంట్ to begin doing that now aithe aa reethi ga chese tondi aaradhana appana ikkade aaramminchalane aasha so i am not interested in so much service i am interested in quality service ali chethane vistaramaina tondi seva cheyalane aasha ledhu naanyamaina seva cheyali i don't want to preach 30 useless sermons i would rather preach 10 good ones chudandi 30 paniki maarina prasangalu chese badulu paniki ochevi o pani chesthe chalu but for that i must be a worshipper దేవుని నిమిత్తమై నువ్వు చేసేటువంటి పని ఎంతో చవకబారు పనిగా లేకపోతే తేలిపోయే పనిగా ఎందుకుందో తెలుసా లెట్ మీ టెల్ యూ అటిల్ సీక్రెట్ ఒక రహస్యం చెప్తున్నాను వర్షిప్ గాడ్ అటిల్ మోర్ దేవుణ్ణి కొంచెం ఎక్కువ మోతాదులు ఆయనకు వనరాలు చెల్లించు even when you lie down at bed at night before you go to sleep ratri vaala nidra boye mundu nidra pataka mundu nu matamandu pondukunnapudu praise him aina stutinchu commune with him aina aina tho saavasam kalugundu god is looking all over the world for those who will worship him evaraithe thanu aaradhistharu attu vaar nimittame devudu lokam anta vedukutunnadu fall down before him and say holy 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 aina sannidhilo saagilu padi parishuddhudu parishuddhudu parishuddhudanu and who look at the earth and have no complaints atuvanti vaadi lokam vaipu chuchinappudu ye feriyadulu undo have you got any complaints this morning yore kaalamu edaina feriyadulu unnaya speak honestly yadarthanga cheppu have you got a complaint against your husband today edano nee bhartaku virodhanga edaina feriyadulu unnaya complaint against your wife nee bhari ki virodhanga did you have some fight in the home before you came this morning nee vedu kaalam ikkada vache daniki mundu intlo emaina manaspardalu vachaya repent achatha padu Have you got a complaint against your boss against your neighbor anybody this morning? Nee ka adhikari meda ga nee irugupuru vaari meda ga nee emaina feriyadulu unnaya? Then you cannot worship God. Appudu no prabhu nu aaradhinchaledu. No complainer and murmurer and grumbler can worship God. Ye sanige vaadu gonige vaadu feriyadulu cheppe vaadu prabhu nu aaradhinchaledu. The seraphs were saying when they looked on the earth what did they say? Aa seraphs unnatunnaru kada ee bhoolokam meda choochinappudu vaariki em ganapadutundi? They didn't say problem here problem there problem the other place. Bhoolokam lo aa seraphuliki akkado samasya ekkado samasya ekkado samasya ga They were not looking at all that. Ivanni chotalu they were looking with the eyes of faith. Vaaru vishwasa neethralu tho chustunnaru. And they knew God was in control of everything. Samasthamu devune kadhyanulu unnaru vaari illu. And then even if there's a problem God will make it work for his glory. Oka samasya unnapudi kuda devudu thana mayamaadhame thana vaadukuntadu telusu. Then you Romans 8:28 before it was written. Roma 8:28 raayaku munde vaaliki telusu. In Isaiah chapter 6 you know Romans 8:28 was not written. Yesha 6th adhyayam maatuku vachinappudu Roma 8:28 Romans 8:28 says God makes everything work together for good to those who love him and are called according to his purpose roma 8 28 lo emundi devunu preminchu variki anaga ayana sankalpam choppuna pirubanna variki samasthamunu mel korakai samakudu jaruguchunna vanu manu meruguthunnaru and therefore they looked at everything and praised god anu chethane vaaru anni chusi devunu stutistharu and see this amazing statement they make in isaiah 63 yesha 6 3 lo adbhutamaina maata vaalu cheptunnaru the first thing we can understand idi modatha mana grahinchedi holy 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 is the lord of hosts parishuddhudu 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 that we agree is right 
But how can you look at the earth and say the whole earth is full of his glory? We don't have to look at the earth, we just look at our neighbor and we've got enough complaints. We look inside the house itself, we have so many complaints. That's why you can't worship. But the angels look out over the whole earth. Say, God, you're in control. Yeah, there are so many problems here and there, but you're in control. Because you're in control, we believe the whole earth is full of your glory. Yeah, the devil is active here and there, but God is going to make it all work finally for his good. That is how the... Angels worship God. And when they worship God like that, Isaiah learned something. If I do the same thing, I will not end up like Uzziah. And when he saw the glory of God, he saw his own need. He says in chapter verse 5, he said, Woe is me, for I am ruined. Now in the previous chapter, see what Isaiah said. Chapter 5, there he was not saying, Woe is me. He was saying, Who is this group and that group and the other group and the other group? See, Isaiah chapter 5, verse 8. Woe to those who add house to house and join field to field. Verse 11. Woe to those who rise up in the morning and pursue strong drink. Verse 18. Woe to those who drag iniquity with the cords of Verse 20. Woe to those who call evil good and good evil. Verse 21. Woe to those who are wise in their own eyes. Verse 22. Woe to those who are heroes in drinking wine. It is all true. That's why it's in the Bible. All that he said was correct. Yes, brothers and sisters, all that you say about all the evil other people are doing around you is correct. But when Isaiah saw the Lord, he said, woe is me. He stopped complaining about other people. Not because they changed. They haven't changed. They are still evil. They are still evil. I want to say to you, that is what worship does. The people around you don't change. But you change. And it's a wonderful thing to worship the Lord and to become a different person. As I see the glory and the beauty of Jesus. I see his purity and my lack of purity. I see his tremendous love and my lack of love. I see his tremendous humility and my own lack of humility. I see how good he was to evil people. I see my lack of goodness. And I see my own need. As I worship God. And that brings my face more into the dust. And I become a greater worshiper. Of God. So as we come before the Lord this morning, I want to encourage you when you open your mouth, before you open your mouth, ask the Lord to show you a little bit of His glory. As we shut our eyes and we turn our vision away from everything on this earth. Say, Lord, help me to see something that Isaiah saw. See your glory. To see what heaven is like. For a few minutes, transport me in my spirit to heaven. And Help me to see your glory. And I'll tell you something. 
మీకు మాట చెప్తాను వన్స్ యు గెట్ ఎ టేస్ట్ ఆఫ్ దట్ యు విల్ వాంట్ ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఒక్కసారి గాని ఆ పరలోకమయం చూచే రుచి దొరికిందంటే నాకు ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటాను అదే చూస్తానంటాం many of us have never tasted pure worship even once in our life manalo aneka mandi me swachhamaina aaradhana jeevithamlo okka sari kuda ruchinchaledu we come to worship meetings aaradhana gurukulu vastam we go through the ritual it's like a ritual meedo chestam we look at our watch and say okay when is it all going to be over we have to get on with something else samayam ayipoyindi kada rendu ki pompta unnaru inga pampaledu ani idu chustunnaru i tell you most of us have never once in our life experienced real worship manlo aneka mandi me mana jeevitha kaalam antatilo kuda okka sari kuda yadarthamaina aaradhana ruchinchaledu you may be an expert at giving out tracks visiting homes but are you an expert at worship yevanu manam ledhu swatha panchitulo karapatrilu panchitulo nu naipunyam kaligina vaadave aaradhinchitulo ekkada undi now spend two thirds of your heart in worship and only one third in service ipudaithe ne jeevithamlo nootike 66 paallu aaradhinchadlo gadipu aa 33 paallu nevu 34 paallu nu shaavalo gadipu worship god two times more than you serve him aayana sevinche danikanna rendu antalo ekkuvunu aaradhanalo gadipu that's why jesus told the devil you worship the lord and him only will you serve andu chethane ఆ సతానుడితో యేసు ప్రభు అన్నాడు నీవు నీ దేవునికి మురొక్కి ఆయనను మాత్రమే సేవింపవలను and as we worship him ayan aaradhinchinappudu we want to bow before him and yield completely to him ayan sannidhilo saagilu padi paripurnanga ayaniki lobadalanu kortam and he is worthy of our praise ayan mana stutiki yogyudu and for these few moments let us not pray for anything ee konni nimishalu kuda deenu gurinchi kuda prarthinchavaddu say lord for the next few minutes we are not going to pray even one prayer prabhu raboye a kodri nimishalu kuda okka prarthana kuda me cheyyam i'm only going to thank you ninnu aaradhinchadame aaradhistam there are hundreds of things you can thank god for asalu devunni aaradhinche daniki vandaladi karanalu unnai which you have never done indha mundu nu cheyaledu now discipline yourself during the next moments that you are going to thank god thank god thank god ninnu krama shikshana adupulo unchuko migila konni kshanalu prabhuvu stutinche daniki aaradhinche daniki vaadu you are also going to praise him for who he is ayana emai unnado darini batti ayana stutisdam been such a good father to you ayana maaku anta manchi tandri done so many things ayana enno karyalu chesi and for the whole whole for his holiness ayana oka parishuddhatanam batti and his purity and his love and goodness ayana swachchata prema manchi tanam and for the fact that he rules this universe ayana ee sarvatrikanni yelutunna karanani batti and he is making everything work for your good prathidi nee melike ayana maarustunnadu I'll tell you honestly I would rather be a worshipper of God than a servant of God any day. Pillara ye dinannaina gaani yadarthanga meetho cheptunnanu ee dinam devune yokka aaradhikuduga unte manchidi shavakuduga kaadu ane bhavam naaku undi. I want to be known not as a servant of God I want to be known as a worshipper of devune God. Devune shavakuduga kaadu devune yokka aaradhikuduga peru techukovalane aashe. Because I know that that is the greatest thing in the universe. Ee sarvatrikamlo adi annitikanna pramukhyamaina. I know that is what the angels do in heaven. Paralokamlo devadutulu chese pani. That's I know what I'm going to do for all eternity. Nichchathamanta emi cheyipothunano ane erugutunu. I want to start now. Ippudu aarambhinchalanu kortunna. It changed my life. అది నా జీవితాన్ని మార్చింది చేంజ్ మై సర్వీస్ నా సేవ మార్చింది ఇట్ మేడ్ మై సర్వీస్ రిచర్ నా యొక్క సేవ ఐశ్వర్యవంతంగా చేసింది ఇట్ మేడ్ మై లైఫ్ రిచర్ నా జీవితాన్ని ఎంత ఐశ్వర్యవంతంగా మార్చింది వర్షిప్ హస్ మేడ్ మీ ఎ వెరీ హ్యాపీ మ్యాన్ ఆరాధన నన్ను సంతోషభరితుడిగా చేసింది ఐ హావ్ నో కంప్లైంట్స్ నో గ్రంబ్లింగ్ అగైన్స్ట్ ఎనీబడీ ఇన్ ది హోల్ వరల్డ్ సర్వలోకములో ఎవరికి విరోధంగా ఒక్క ఫిర్యాదు గాని సణుకు గాని నాకు లేదు ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్స్ బీన్ లైక్ దట్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎలవట్ వచ్చింది నోబడీ హస్ డన్ మెనీ హార్మ్ నాకు ఎవరు ఏ హాని చేయలేదు దే ట్రై టు డు మీ హార్మ్ బట్ ఇట్ ఆల్ వర్క్ ఫర్ మై గుడ్ వారు నాకు హాని చేయాలనుకున్నారు అది నా మేలుకు మారుతుంది ఎవరీథింగ్ ప్రతిది సో మెనీ పీపుల్ ట్రై టు హార్మ్ ఇస్ వర్క్ ఫర్ మై గుడ్ ఎంతో మంది నాకు హాని చేయాలనుకుంటే అది నా మేలు అయిపోయింది సో హౌ కెన్ ఐ హావ్ ఎ కంప్లైంట్ కాబట్టి నాకు ఫిర్యాదు ఎక్కడ ఉంటాయి పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ మీ గుడ్ కాదని నాకు మేలు చేస్తున్నారు మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ డూయింగ్ మీ గుడ్ మై ఎనిమీస్ ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ మీ గుడ్ నా స్నేహితులు నాకు మేలు చేస్తున్నారు శత్రువులు మేలు చేస్తున్నారు ఐ హావ్ నో కంప్లైంట్ ఐ హావ్ ఓన్లీ వర్షిప్ ఫిర్యాదు లేవు ఆరాధనే ఇఫ్ యు లవ్ గాడ్ దట్స్ వాట్ యు విల్ డూ టు నువ్వు దేవుని ప్రేమిస్తూ ఉంటే అండ్ ఇఫ్ యు హావ్ నెవర్ డన్ ఇట్ బిఫోర్ నువ్వు అదే చేస్తా ఇంత ముందు చేయకపోతే స్టార్ట్ టుడే కనీసం ఈ రోజు నా ఆరంభించు లార్డ్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ ఫ్యూ మోమెంట్స్ ఐ యామ్ గోన్ టు ప్రే నథింగ్ రాబోయే కొన్ని క్షణాలు ప్రభువారిని స్తుతిస్తా ఐ యామ్ ఓన్లీ గోన్ టు వర్షిప్ యు నేను ఆరాధన మాత్రమే చేస్తా